Coucou tout le monde Avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse année 2017, qu'elle soit riche en santé principalement, qu'elle soit riche en amour, en bonheur, en petites surprises qui vous rendront tout joyeux, et puis bien sûr en merveilleuse lecture. Moi je suis très heureuse de passer cette nouvelle année avec vous, et je la commence donc en vous parlant de mes résolutions livresques de l'année. Dans mon nouveau carnet de l'année, j'ai fait une page spéciale avec les résolutions livresques qui est juste ici, et je vais donc vous les dire, et puis bah, vous pourrez me dire vous en commentaire ce que vous pensez de mes résolutions et quelles sont les vôtres. Première résolution livresque, objectif, lire 100 livres comme l'année dernière où j'en ai lu exactement 100, ce qui a fait un total d'environ 25 000 pages, ce qui est énorme, mais c'est ce qui m'a permis de, de vivre énormément d'aventures, de m'échapper du monde et je trouve ça juste merveilleux. Bien sûr c'est un objectif que je me fixe mais totalement au hasard et si je n'en lis pas 100 c'est pas grave du tout, c'est juste histoire d'avoir une sorte d'objectif et de se dire à la fin de l'année j'ai réussi ou pas. Deuxième objectif, rester organisé comme en 2016. Encore une fois, je compte rester organisé grâce à tous mes petits carnets que je vous présenterai certainement dans une vidéo bah, très prochainement si vous en avez envie et que mon organisation livresse que vous intéresse. Ça fait beaucoup de carnets mais ça sert vraiment et moi ça m'aide beaucoup. Troisième résolution, lire au moins un livre en VO donc anglais. J'ai 5 livres VO dans ma bibliothèque dont un qui n'est pas ici, donc j'ai euh, The Fault in Our Stars de John Green, j'ai Fallen de Lauren Kate, Boy Meets Boy de David Levitan et... Harry Potter de J.K. Rowling et j'ai aussi le huitième tome de Harry Potter la pièce de théâtre donc je dois m'y mettre parce que c'est un peu une frayeur vous voyez j'ai peur de ne pas comprendre j'ai peur de passer un mois sur ma lecture et ça m'effraie et c'est ce qui m'empêche de me lancer et c'est super énervant pourquoi pas créer un petit challenge avec vous mes lecteurs avec un groupe Facebook tout ça pour qu'on puisse se motiver à lire en anglais je ne sais pas dites moi en commentaire si ça vous intéresse ça pourrait être un petit challenge quatrième résolution relire des romans déjà lus et faire une liste parce que oui à cause des services de presse à cause de tout les livres de ma pile à lire, je m'empêche totalement de lire des livres que j'ai déjà lus et c'est horrible j'aimerais tellement replonger dans les histoires qui m'ont fait voyager comme jamais que je me dis non Audrey, il faut que tu découvres redécouvres ces livres que tu as tant aimés, du coup je vais me faire une petite liste de livres que j'ai envie de relire et j'espère réussir à en relire au, au moins même, même si c'est pas beaucoup, genre au moins entre 1 et 5 romans quoi, histoire de, de revivre justement ces moments si beaux que j'ai passé avec ces livres. Sixième résolution ne pas prendre trop de retard dans les réponses aux mails, commentaires, messages. Parce que vous voyez là c'est ma boîte mail et il y a marqué vous avez terminé il y a un petit bonhomme qui lit au soleil donc ça veut dire que j'ai terminé de répondre à tous mes mails donc je suis trop heureuse je démarre 2017 à jour il me reste quelques petits messages sur quelques réseaux sociaux mais bon sincèrement ça va donc le but ça va être de rester régulière j'ai réussi à l'être pas mal en 2016 quand même et 2017 on va essayer de faire pareil et genre au moins toutes les semaines répondre aux commentaires et aux mails pour rester à jour même si parfois c'est très dur j'essaye et c'est un vrai plaisir une fois que j'ai fini de me dire bon bah voilà euh, en fait ça a duré 10 minutes quoi de répondre parce que je suis régulière sixième résolution créer du contenu parfois un petit peu plus original, recherché. Donc ça c'est une résolution que je me fixe mais où j'ai pas trop d'idées pour l'instant mais j'aimerais bien vous faire des vidéos un petit peu plus je sais pas, peut-être plus scénarisées, peut-être plus amusantes, je sais pas trop. J'y réfléchis donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Septième résolution, reprendre le blog en main pour les romans coup de cœur. Mon blog est totalement à l'abandon depuis plusieurs mois parce que je galère à gérer ma chaîne et mon blog et j'aimerais bien le reprendre, voire même pas forcément pour des livres coup de cœur mais peut-être pour des articles un peu plus... Euh discussion euh, sur des livres appuyer sur des livres mais sur d'autres choses aussi ça me plairait pas mal parce que j'aime aussi le support écrit et bah pourquoi pas j'aimerais vraiment reprendre ça me ferait plaisir et je pense que ça me ferait du bien aussi huitième résolution relire les Harry Potter Nathan de la chaîne le cahier de lecture de Nathan avait fait un challenge en 2016 c'était je lis ou je relis HP et moi je n'avais pas pu m'inscrire parce que bon j'avais plein de choses et puis je ne m'imaginais pas pouvoir relire la saga cette année là mais cette année j'ai vraiment envie de les relire donc je sais pas si je ferai un challenge ou autre mais moi mon propre challenge ça serait au moins de réussir à relire les premiers et en plus j'ai le premier tome en VO ici donc ça peut réunir deux challenges et j'ai aussi le premier tome en VO illustré donc je pense que je le lirai dans, dans ce format là parce que c'est super agréable ça fait redécouvrir l'histoire sous un autre angle et puis après les autres tomes en français parce que bon faut pas abuser non plus je suis pas encore bilingue et enfin dernière résolution écrire parce que j'ai toujours aimé écrire et c'est vrai que depuis que j'ai mon blog j'ai plutôt arrêté, enfin j'ai écrit différemment parce qu'écrire des articles c'est aussi écrire mais c'est totalement différent et là il y a quelque chose qui me trotte en tête que j'aimerais beaucoup écrire je sais pas si je le ferai, je sais pas si je le partagerai, est-ce que vous ça vous intéresserait que je publie par exemple ça sur Wattpad ou quoi je ne sais pas, c'est à vous de me le dire mais dans tous les cas rien que pour moi-même parce que je sais pas du tout si je publierai ce que j'ai envie d'écrire publiquement mais pour moi-même j'aimerais l'écrire 
et voir ensuite euh, si j'arrive à finir cette histoire, qu'est-ce que ça peut donner. Donc c'est aussi un de mes objectifs de cette année. Voilà pour mes petites résolutions livresques de 2017. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me donner vos avis sur certaines comme je vous l'ai demandé à chaque fois. Et puis en commentaire, dites-moi les vôtres, ça m'intéresse, puis ça peut aussi me donner des idées peut-être. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour cette année 2016 que nous avons passée ensemble et 2017 sera tout aussi bien, voire encore plus belle. Je vous le jure et je vous fais des milliers de bisous.